வணக்கம் சமீபத்தில் இந்திய பிரதமர் மோடி அவர்களும் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் அவர்களும் தமிழ்நாட்டில் மாமல்லபுரத்தில் சந்தித்தாங்க இது ஒரு நட்பு ரீதியான சந்திப்பு தான் அதாவது இந்த சந்திப்பில் எந்த ஒரு ஒப்பந்தமும் கையெழுத்திடப்பட மாட்டாது இரு நாட்டிற்கு இடையேயான நல்லுறவை வளர்த்துக்க தான் இந்த சந்திப்பு இதற்கு முன்னாடியே இந்த மாதிரி சந்திப்புகள் நடந்திருக்கு முதல்ல சபர்மதி ஆற்றங்கரை குஜராத்திலையும் அடுத்தது சீனாவில் வுஹான் என்ற இடத்துலையும் நடந்துச்சு இப்போ இந்த சந்திப்பை வாரணாசியில் வச்சுக்கலான்னு தான் இந்திய அரசு சொல்லுச்சு ஆனால் சீன அரசு தான் தமிழ்நாட்டில் அதுவும் மாமல்லபுரத்தில் வைக்கணும்னு கேட்டாங்க ஏன்னா காஞ்சிபுரத்துக்கும் சீனாவுக்கும் இடையே இரண்டாயிரம் வருட தொடர்பு இருக்குன்னு அகழ்வாராய்ச்சிகளும் சங்க இலக்கியங்களும் சொல்லுது ஆயிரம் வருடத்திற்கு முன்னாடி சீன அரசரும் பல்லவ அரசரும் சந்தித்து பேசிய இடம் தான் மாமல்லபுரம் அதனால தான் தமிழ்நாட்டில் இந்த சந்திப்பு இருக்கிறது சீனாவுக்கு பெருமைன்னு மாமல்லபுரத்தை தேர்வு செஞ்சாங்க அவங்களும் வந்தாங்க ரெண்டு நாள் சந்திப்பும் கோலாகலமாக திருவிழா மாதிரி நடந்துச்சு சரி நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எப்படி மாமல்லபுரம் உருவானது ஏன் அங்கே இருக்கிற சிற்பங்கள் மற்றும் கோவில்கள் முழுமையாக முடிக்கப்படாமல் பாதி செதுக்குனதோடவே இருக்கு போன்ற விஷயங்கள் தான் தமிழ்நாட்டை சேர சோழ பாண்டியர்களை தவிர்த்து பல்லவர்களும் ஆட்சி புரிஞ்சாங்க அதில் முக்கியமானவர் காஞ்சிபுரத்தை தலைநகராக கொண்டு வடக்கே கிருஷ்ணா நதியிலிருந்து தெற்கே பாண்டிய நாட்டு எல்லை வரை ஆட்சி புரிந்த மகேந்திரவர்மன் இவருடைய காலம் கிபி ஆறாம் நூற்றாண்டு அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் தான் தமிழ்நாட்டில் ஒரு கலை மறுமலர்ச்சியை உண்டாச்சுன்னு சொல்லலாம் அதாவது சிற்பக்கலையும் ஓவியக்கலையும் மற்றும் நாட்டியக்கலையும் தழைத்தோங்கி இருந்துச்சு எல்லா கலைகளையும் வளர்ப்பதில் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டினார் மகேந்திரவர்மன் நகரின் பல்வேறு இடங்களில் உள்ள குன்றுகளை குடைந்து கோயில்களாகவும் பாறைகளில் சிற்பங்களையும் ஓவியங்களையும் செதுக்கி நகரையே ரம்யமாக வச்சிருந்தார் பல்லவர் ஆட்சி காலத்தில் தமிழகத்துக்கும் வெளிநாடுகளுக்கும் கடல் வாணிகம் அபரிவிதமாக இருந்துச்சு கப்பல் வந்து நிற்பதற்கும் பண்டங்களை இறக்கி ஏற்றிக்கொள்ளவும் கிழக்கு கடற்கரை ஓரமாக பல்வேறு துறைமுகங்களை உருவாக்குனாங்க அதில் முக்கியமானது மாமல்லபுரம் துறைமுகம் மாமல்லபுரத்துக்கு வடக்கில் கடல் பூமியை பிளந்து தெற்கு பக்கம் வளைந்து ஒரு குட்டி தீவாவை மாற்றி வச்சுருந்தது அதனால அதை அங்க கடல் மலை தீவுன்னு தான் அழைச்சாங்க அந்த தீவு முற்றிலும் பாறைகளாலும் குன்றுகளாலுமே நிறைஞ்சிருந்தது அந்த சமயம் மகேந்திரவர்மனும் அவருடைய மகன் மாமல்லனும் துறைமுகத்தை பார்வையிட வந்திருந்தாங்க அப்போ அங்க இருந்த ஒரு கல்லோட நிழலை பார்த்துட்டு யானை மாதிரி இருக்குன்னு இன்னொரு கல்லோட நிழலை பார்த்து காட்டி கோயில் மாதிரி இருக்குன்னு மாமல்லன் சொன்னாரு பன்னெண்டு வயசு பையன் மாமல்லன் கண்ணுக்கு அப்படிதான் தெரிஞ்சது இதை கேட்ட மகேந்திரவர்மனுக்கு அப்போ தான் ஒரு யோசனை உண்டாச்சு அது என்னன்னா இங்க இருக்கிற கல்லை எல்லாம் யானை சிங்கம் நந்தின்னு சிற்பங்களாகவும் ஐந்து குன்றுகளையும் குடைந்து ஐந்து கோயில்களாகவும் மாத்தலாங்கிறது தான் அவர் சிற்பக்கலை மேல வச்சிருந்த அளவுக்கு அதிகமான ஈர்ப்பு தான் அவரை அப்படி ஒரு முடிவெடுக்க தோண்டுச்சு இதை அவருடைய மகன் கிட்ட சொன்னப்ப என்னென்ன தெய்வங்களுக்கு கோயில் கட்ட போறீங்க சிவபெருமான் பார்வதி தேவி விநாயகர் சுப்பிரமணியர் சண்டிகேஸ்வரர் ஆகிய பஞ்சமூர்த்திகளுக்கு தானே அப்படின்னு கேட்டாரு அப்போதான் மகேந்திரவர்மன் சமண சமயத்திலிருந்து சைவ சமயத்திற்கு மாறினாரு அதனால தான் அப்படி கேட்டாரு மாமல்லன் அதற்கு மகேந்திரவர்மன் சொன்ன பதில கேட்டு எல்லாருமே ஆச்சரியத்துல உறைஞ்சு நின்னாங்கன்னே சொல்லலாம் அப்படி என்ன பதில்னு கேட்குறீங்களா அது என்னன்னா மொத்தம் ஐந்து சமயத்திற்கும் ஐந்து கோயில் கட்ட போறேன் ஒரு கோயில்ல சிவபெருமானும் பார்வதி தேவியும் இருப்பாங்க ரெண்டாவது கோயில்ல திருமாலும் திருமகளும் இருப்பாங்க மூன்றாவது கோயிலில் புத்தர் பெருமான் இருப்பார் நான்காவது கோயிலில் சமண சமய கடவுளான மகாவீரர் இருப்பாருன்னு சொன்னார் அப்போது ஐந்தாவது கோயில் யாருக்காக பானு மாமல்லன் கேட்டதுக்கு மேலை நாடுகளில் சில காலமாக ஒரு புதிய மதம் ஒன்று உருவாகிக்கிட்டு இருக்கு அதன் கடவுள் இயேசு கிறிஸ்துன்னு சொல்கிறாங்க இன்னும் அந்த மதத்தை பற்றிய விவரங்கள் தெரியல தெரிந்தவுடன் அந்த மதத்தோட தெய்வத்தை சிலையாக வடிச்சிடலாம்னு சொன்னார் அப்போவே சமய சமரசத்தை விரும்பினார் மகேந்திரவர்மன் தமிழர்கள் மத நல்லிணக்கத்தை விரும்பினாங்கன்னு ஒவ்வொரு காலகட்டமும் நமக்கு நிரூபிக்குது மாமல்லபுரத்தை கோயில் நகரமாக மாற்றுறதுக்காக பல்லவ அரசின் தலைமை சிற்பியான ஆயனாரை வரவழைத்து வேலைகளை தொடங்கினாங்க காஞ்சி மாநகரில் பிறந்த ஆயனார் தென்மண்டலத்திலேயே மிக சிறந்த சிற்பக்கலை வல்லுநராக இருந்தார் அது மட்டுமில்லாமல் பரத சாஸ்திரமும் அவருக்கு அத்துப்படி அதனாலேயே அவருடைய பொண்ணு சிவகாமிக்கு பரதநாட்டியம் கற்றுக் கொடுத்தார் சிவகாமி பேரழகி அவளின் அழகை மேலும் கூட்டியது அவளின் அபிநயம் அவளை போல நாட்டியம் ஆட இந்த உலகத்திலேயே யாரும் இல்லை என்று சொல்லும் அளவுக்கு நாட்டிய கலையில் சிறந்து விளங்கினார் சிவகாமி மேலும் சிவகாமியோட நடன தோற்றத்தை பார்த்து அதே போலவே நயமான நடன வடிவங்கள் கொண்ட சிலைகளை உருவாக்குனார் ஆயனார் அதாவது அவரோட சிலைகளுக்கு சிவகாமி தான் மாடல் நம்ம இப்போ மாமல்லபுரத்தில் பார்க்குற சிற்பங்கள் கூட சிவகாமியின் நடன அசைவுகளாக தான் இருக்கணும் 
மாமல்லன் சொன்னதுதான் அந்த கோயில் நகரம் உருவாக அடிப்படையா இருந்துச்சுங்கிறதுனால அதுக்கு மாமல்லபுரம்னு பேர் வச்சாங்க மாமல்லபுரத்துல மலைகளை குடைஞ்சு கோயில் மற்றும் சிற்பங்கள் உருவாக்கும் பணி எட்டு வருடங்களுக்கு மேல சிறப்பா நடந்துட்டு இருந்துச்சு அந்த சமயத்துல தான் வாதாபி அரசன் புலிகேசி பெரும் படையை திரட்டி பல்லவ அரசின் மீது போர் திருத்து வராருன்னு செய்தி வருது இந்த போரினால் மக்களுக்கு எதுவும் பாதிப்பு வரக்கூடாதுன்னு நினைச்ச மகேந்திரவர்மன் காஞ்சிபுரத்தை சுற்றி உள்ள அனைத்து கிராம மக்களும் உடனே தங்களது ஊர்களை காலி செஞ்சு கோட்டைக்குள்ளே வரும்படி உத்தரவிட்டாரு அதனால மாமல்லபுரம் வேலைகளும் நிறுத்தப்பட்டு அனைவரும் கோட்டைக்குள்ளே போனாங்க அதன் பிறகு போர் நடந்தது போரில் பல்லவர்களை வெற்றி கொள்ள முடியாம சமாதானம் பேசி வாதாபிக்கே திரும்பி போனாரு புலிகேசி அப்புறம் என்ன போர் தான் முடிஞ்சதே மாமல்லபுரம் வேலைகளை தொடர்ந்து செஞ்சு முடிச்சிருக்கலாமேன்னு கேட்டீங்கன்னா அங்கதான் கதையில ஒரு ட்விஸ்ட் போர் தொடுத்து வந்த சாளுக்கிய படையில பதினைந்தாயிரம் யானைகளும் ஐந்து லட்சம் வீரர்களும் இருந்தாங்க ஆனா பல்லவ படையில சொற்ப அளவிலேயே படை வீரர்கள் இருந்தாங்க யானை படையும் குறைவு தான் நாம எப்படியும் தோற்க போறோம்னு தெரிஞ்ச மகேந்திரவர்மன் தன்னுடைய ஒற்றையர்கள் மூலமா சில சதி வேலைகளை செஞ்சு சாளுக்கிய படையை வடப்பெண்ணை ஆற்றங்கரையிலேயே கிட்டத்தட்ட எட்டு மாதங்கள் நிறுத்தி வச்சிருந்தாரு அதுக்குள்ள காஞ்சி கோட்டையை பலப்படுத்தும் பணிகளும் தீவிரமா நடந்துச்சு அதன் பிறகு புலிகேசியின் படை காஞ்சி கோட்டையை முற்றுகையிட்டது கிட்டத்தட்ட ஒரு வருட காலம் இந்த முற்றுகை நீடித்தது ஆனா வாதாபி படைகளால கோட்டையை நெருங்க கூட முடியல அவ்வளவு முன்னேற்பாடுகளை செஞ்சிருந்தாரு மகேந்திரவர்மன் கடைசியில வேற வழி இல்லாம யுத்தத்தை நிறுத்தி சமாதானம் பண்ணிக்கலாம்னு புலிகேசி முடிவு பண்ணி தூது அனுப்புறாரு அதை ஏத்துக்கிட்டு புலிகேசிய ஒரு நண்பனா காஞ்சி நகருக்குள்ள அழைச்சாங்க நட்பு நாடி வந்ததுனால பத்து நாட்களுக்கு விருந்தோம்பலும் ராஜ உபசாரங்களும் பிரமாதமா இருந்துச்சு சிவகாமி நடன நிகழ்ச்சிகளும் நடந்துச்சு ஆனா இந்த நிகழ்ச்சிகள்ல மாமல்லர் பங்கேற்கல அவரு வாதாபி படைகளுக்கு உதவ வந்த பாண்டியர்களோடு போருக்கு போயிருந்தாரு உபசாரங்கள் எல்லாம் முடிஞ்சு புலிகேசி காஞ்சியை விட்டு திரும்பினாரு அதே சமயத்துல சிவகாமியும் அப்பாவும் மன்னருக்கு தெரியாம சுரங்க பாதை வழியா கோட்டையை விட்டு வெளியே போறாங்க அதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் சிவகாமியும் மாமல்லரும் காதலிச்சதுதான் ஆம் சிவகாமியும் மாமல்லனும் சின்ன வயசுல இருந்தே நண்பர்கள் காலம் செல்ல செல்ல அவர்களின் நட்பு காதலா மாறுது இந்த காதலை தெரிஞ்சுகிட்ட மகேந்திரன் யுத்தம் முடிச்சு மாமல்லர் வந்த உடனே அவருக்கு வேறொரு பொண்ணோட கல்யாணம் செய்ய முடிவு பண்றாரு இதை தெரிஞ்சுகிட்ட சிவகாமி மாமல்லன் கோட்டைக்குள்ள வர்றதுக்கு முன்னாடியே அவரை பார்த்து ஒரு முடிவு எடுக்கலாம்னு தான் மன்னருக்கே தெரியாம கோட்டை விட்டு வெளியே வந்தாங்க ஆனா அதுதான் அவங்க செஞ்ச மிகப்பெரிய தவறுன்னு அப்புறம் தான் புரிஞ்சது வெளியே வந்த புலிகேசியால தன்னோட தோல்விய ஒத்துக்க முடியல அதனால சமாதான உடன்படிக்கையையும் மீறி வழியில் இருக்கிற ஊர்களை எல்லாம் எரிச்சு பெண்களை எல்லாம் சிறப்பிடிச்சு சென்றாங்க அந்த சமயத்துல தான் ஆயனாரும் சிவகாமியும் அவங்க கிட்ட மாட்டிக்கிறாங்க அந்த சம்பவத்துல ஆயனாரோட கால வெட்டிடுறாங்க சிவகாமியும் வாதாபிக்கு கடத்தப்படுறாங்க இந்த விஷயம் தெரிஞ்ச மகேந்திரவர்மன் சிவகாமியை மீட்டு வர மாமல்லனையும் இன்னும் சில பேரையும் அனுப்பி வைக்கிறாரு ஆனா அது தோல்வியில முடியுது அதன் பிறகு ஒன்பது வருடங்கள் தன்னுடைய படைகளை விரிவாக்கி தயார் செய்து வாதாபி மேல போர் தொடுத்து சிவகாமியை மீட்டு கொண்டு வராங்க பல்லவ நாட்டின் தலைமை சிற்பி கால்களையும் மகளையும் இழந்து படுத்த படுக்கை ஆகிட்டாரு மேலும் யுத்த காரியங்களிலேயே முழுமையா கவனம் செலுத்த வேண்டிய நிர்பந்தம் இது போன்ற காரணங்களாலே மாமல்லபுரத்தை முழுமையா முடிக்க முடியல என்னை பொறுத்தவரை மாமல்லபுரம் கலை காதலில் கருவாகி பெண் சிலை காதலால் குறைவான ஓர் காதல் சின்னமை நன்றி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க